দর্শক মণ্ডলী আজকে আমরা আপনাদেরকে আরেকটি সুন্দর প্ল্যান দেখানোর চেষ্টা করব এটা মূলত দেখছেন 60 ফিট লম্বা এবং রাস্তার দিকে চওড়া 35 ফিট এটা যদি এদিকে রাস্তা হয় 60 ফিট চওড়ার দিকে তবে এই একই প্ল্যান ব্যবহার করা যাবে এটা মূলত সুয়া দুই কাঠা জমির উপরে প্ল্যানটি করা হয়েছে আপনারা দেখছেন এটা নিস্তলা গ্রাউন্ড ফ্লোর যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই অংশটা গ্যারেজ হবে এই রাস্তায় ঢুকবে ঢোকার পরে সিঁড়িতে উঠবে তো এটা আমি একটা টিপিক্যাল ফ্লোর প্ল্যানের এই দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে আপনারা দেখেন এটা হচ্ছে সিঁড়ি এখানে এন্ট্রেন্স করবে দরজাটি এখানে ঢোকার পরে ড্রয়িং ডাইনিং 11 ফিট বাই 22 ফিট একটা ড্রয়িং রুম এবং ডাইনিং রুম এখানে সাথে একটা বারান্দা আছে এটা একটা বেডরুম আছে এই বেডরুমটা 14 ফিট বাই 11 ফিট সাথে একটা আপনার বারান্দা আছে এখানে আরেকটা আপনার ই আছে বেডরুম আছে এই বেডরুমটা 10 ফিট বাই 11 ফিট এখানে আরেকটা বেডরুম আছে 14 ফিট বাই 11 এটা মূলত হচ্ছে 11 ফিট হবে 11 ফিট বাই 11 ফিট রুম এর সামনে একটা বারান্দা আছে সামনে ডিজাইনের জন্য দেখেন দুই সাইডে দুইটা বারান্দা মাসখানে একটা রুম অনেক সুন্দর একটা দেখাবে এটা দেখেন দেখলে অনেক সময় এরকম দেখা যাবে দুই সাইডে দুটো বারান্দা আর যদি আমরা এই লম্বা এই সাইডে হয় এই যে সিঁড়ি আছে এবং এখানে একটা বারান্দা এখানে বারান্দা ঠিক এই স্টাইল এই নিয়ম এতে আমরা এটা করানোর চেষ্টা করছি আশা করি আপনার এই প্ল্যানটা দেখলে অনেক ভালো লাগবে তো আরও কয়েকটা প্ল্যান এটা দেখানোর চেষ্টা করছে এটা দেখেন ওই একই একই বাড়ির থ্রি ডি এটা তো আমরা প্ল্যানে আবার ফিরে যাই তো এখানে আর একটা বেডরুম দেখছেন এই বেডরুমের সঙ্গে একটি বারান্দা একটি বাথরুম অ্যাটাচ এটা একটা কমন বাথরুম চার ফিট বাই আট ফিট এটা একটা কিচেন কিচেন হিসাবে ছোট্ট একটা স্টোর রাখা হয়েছে কিচেনটা সাত ফিট বাই আট ফিট এটা একটা ওয়াল ক্যাবিনেট রাখা হয়েছে বিভিন্ন মালামাল রাখার জন্য অথবা ফ্রিজ ডিপ ফ্রিজ রাখতে পারবেন আর এই ইউনিটি এসে তা একই রকম ঢোকার পরে ড্রয়িং ডাইনিং বড় এগারো ফিট বাই বাইশ ফিট এর সঙ্গে একটা বেডরুম এই বেডরুম তেরো ফিট বা এগারো ফিট এটা আর একটা বেডরুম এগারো দশ ফিট বা এগারো ফিট এর সাথে একটা বারান্দা আছে এখানে আর একটা বেডরুম এগারো ফিট বাই তেরো ফিট এই বেডরুম সব বাথরুম একটা অ্যাটাচ এবং একটা কমন বাথরুম এর কিচেন এটা রেস্টোর এবং ফাইল ক্যাবিনেট এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের দুই নেটের বাইরের প্ল্যানটা দেখানোর চেষ্টা করছি আর থ্রি ডেটটা আমি আর একবার দেখাচ্ছি বাইরেটা নির্মাণ হলে এরকম দেখাবে অনেকটা আর যদি আমরা ওই রাস্তার ওই সাইড যেদিকে সিঁড়ি আছে ওইদিকে যদি রাস্তা হয় তাহলে অনেকটা এরকম দেখাবে তো এখন আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে এই বাড়িটা করতে চারতলা বাড়ি করতে কতটা খরচ হবে সেটা দেখানোর চেষ্টা করব খুব সংক্ষেপে আপনারা দেখছেন যে এর কস্ট ফাউন্ডেশন কস্ট লাগবে দশ লাখ টাকা এটা মূলত ষাট ফিট বাই পঁয়ত্রিশ ফিটের চৌত্রিশ ফিটের একটা বাড়ি সেটার একটা আমি দিচ্ছি ফাউন্ডেশন কর দশ লাখ টাকা প্রতি ফ্লোরে ষাট ঢালায় এবং কমপ্লিট ইটের গাঁথনি ইলেকট্রিক্যাল প্লাম্বিং টাইলস জানার দরজা সহ বাইশ লাখ টাকা লাগবে প্রতি তালায় বাইশ লাখ টাকা আর তাহলে টোটাল চার তালায় লাগবে বাইশ গুণ চার তাহলে আটান অষ্টাশি লাখ আর এই ফাউন্ডেশন দশ লাখ মোট আটানব্বই লক্ষ টাকা লাগবে এই পাঁচতলা বা চারতলা বাড়িটি নির্মাণ করতে আর যদি আপনারা ফাউন্ডেশন বেশি দেন তাহলে ফাউন্ডেশন খরচ বাড়বে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আজকের প্ল্যানটা আর প্ল্যান সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আমার নাম ইঞ্জিনিয়ার টুটুল মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন এইট থ্রি নাইন জিরো সিক্স নাইন ওয়ান টু আশা করি দশম মন্ডলী প্ল্যানটি আপনাদের অনেক কাজে লাগবে এবং এই মাপটি ষাট ফিটের জায়গায় এখন পঞ্চান্ন ফিট হলেও আপনি রুমগুলো কমায় করতে পারবেন আবার যদি পঁয়ষট্টি ছেষট্টি সাতষট্টি ফিট হয় রুমগুলো বাড়ায় এই একই ধরনের প্ল্যান আপনি তিন রুমের একটা দুইটা তিনটা বেডরুম আর একটা বড় ডাইনিং ডাইনিং এর এই প্ল্যানটা করতে পারেন এখানে পঁয়ত্রিশ হাজার চল্লিশ হলেও করতে পারবেন এটা তিরিশ হইলেও আপনি একই মাপে ব্যবহার করতে পারবেন তো দর্শক মন্ডলী এখন বিদায় আল্লাহ হাফেজ